Zdravíčko. Minule jsem úspěšně dobil e, pavoučí zřídlo. Já to budu říkat anglicky spawner. Na to jsem zvyklý. Takže pavoučí spawner. A dneska bych rád z něj udělal srdce mého nového projektu. E, farma na jeskyní pavouky. Myslím si, že to je zase jeden z příkladů toho, jak hráči dokázali vymyslet něco, s čím původně pravděpodobně autoři nepočítali, že se to takto použije zrovna ta vlastnost hry, že budou se pavouci pěstovat schválně a speciálně se s nimi zacházet. Takže pojďme za pavoukama. Mhm, zase budu bloudit bez tak, to je strašně zamotané. Tady. Ano. Tady a tady. Nahoru a dolů. Ne, zase jsem naletěl, nachytal jsem se, tady mám ještě nedokopáno. Značka ze čtyř. A tady to je, jejda, to jsem nechtěl. Tak, tady je vidět ten, ten spawner. A všimněte si, je to klec, ve které se točí e, pavouk protože to je spawner na pavouky. Existují i na další příšery, v těch se točí zase další příšera. A momentálně tam nejsou žádné světilka. Jak já udělám pár kroků teď. Teď jsem se dostal na vzdálenost, kdy se aktivuje ten, taková to vzdálenost. Na této kostce stojím. Kdy se tento, teď to zhasne, teď se to zas, zapálí. Zhasne, zapálí. Takže tady je ta hranice, aktivační kolem ze všech stran by měla být tato hranice a v té, když stojím, tak ten spawner funguje. Což znamená, že se pokouší v, zase v nějakém konkrétní vzdálenostech, je to nějaké jo, na vzdálenost pěti kostek nebo něco takového eh, od toho centra tady se pokouší zrodit pavouka. Ale může ho zrodit pouze eh, v takové kostce, kde není tolik světla, nějaké je tam zase hranice, kolik světla maximálně tam může být, než to nejde. A jelikož jsem to tu, ten prostor celý kolem dostatečně osvětlil, tak se tu žádní pavouci zrodit nemůžou, i když se o to pokouší ta kostka. Tak lec. Takže to je ten princip, že se pokusíme vbudovat zařízení, kdy budu stát v té patřičné vzdálenosti, čímž budu aktivovat ty pavouky, Oni budou uzavření ve samostatné místnosti, kde, nebudou, kde nebude světlo, takže se tam budou moci kolem té klece rodit úspěšně a budou padat do vody, kterou jim připravím, která je odnese a všechny schromáždí na jednom místě. To je zatím první část plánu. No a v první fázi tu prostě musím kolem té klece vytvořit dostatečný prostor, právě tu místnost, ve které se budou rodit. No a otázka je, jak velká ta místnost bude, což bych mohl zase různými experimenty zjišťovat, že bych si dělal možná ze skla různě velké místnosti a díval se dovnitř, jak daleko od toho skla se ty pavouci rodí, jak, jaký velký je ten prostor, který pro ně musí být. Tady je vidět, tady se rodili za tou zdí, protože tady jsem to všechno osvítil, ale za tou zdí to ještě zasahuje do té vzdálenosti, na kterou dosáhne ta klec, takže se rodili tady, protože tady nemohli, tady bylo moc světla, ale tady bylo místo, kde už byla tma ještě, takže tam se rodili. Takže víme, že minimálně takové raz, dva, tři, tři kostky od toho to ještě funguje. Takže minimálně takovýto prostor na tři kostky zatím musím udělat. Myslím si, že větší, že spíš na čtyři to bude. Ale udělám prostor. Já 
Já to udělám na 4x4 a uvidíme. Nebo lépe řečeno na 4 kostky do všech stran od klece. Takže raz, dva, tři, takže ještě dál, tady budou čtyři, takže na tuhle vzdálenost a raz, dva, tři, čtyři, takže tady bude zeď pro změnu. Jak vidíte, mám s sebou dvě vody, abych pak mohl právě vyrobit tu vodní, vodní dopravu pro ně, aby padaly do vody, jak jsem říkal, která je bude sbírat. Takže tady to musím zmenšit, aby to bylo 4. Tady mám připraveny 4. 1, 2, 3, 4. Takže tady bude taky zeď. Zde. 2, 4, ano. A tady 1, 2, 3, 4. Takže tady bude zeď. Tak, myslím, že další stavba bude zrychlená. Tak, vykopal jsem dvě kostky pod, ten, pod tu klec, dvě kostky nad klec a od klece vždycky čtyři na každou stranu. Teď tu rozmístím vodu tak, že si zároveň udělám nekonečný zdroj vody, protože je dám objedno, takže ta uprostřed se stane hned nekonečným a takhle si tím pádem můžu objedno vždycky dát, čímž mi vznikne nekonečno a já zase můžu vzít. Takže vystačím se dvěmi kyblíky a tady mám teď, jak se to budou rodit, tak budou pár do té vody a, pot, a voda poteče, odveze je tady dolů. Tady bude příkop a došel mi krumpáč a já už další nemám a jsem nevybaven, takže si tu narychlo Jeden vytavím někde asi, ale tady bych mohl, takže si udělám rychle stolík, ale co takto stolík umístím, v něm si vyrobím, ale vyrobím pec, kde šla, nešla. Takže pec nám spadla a do pece hodím trochu uhlí a železo, které jsem tu potkal. A potřebuju tři železa, abych si znovu vyrobil krumpáč. Takže tady bude příkop, do kterého oni budou padat. Tady bude voda, která je tím pádem poveze tady a tady pojedou tunelem. Teoreticky až jsem, pokud jsem dobře počítal, tak až tady můžu stát, aniž bych, aby byla stále aktivní ta, ta klec. Ještě si tu možná zkusím prokopat cestu, abych viděl pravdu, že až tak, protože tady ano, tady je to vyzkoušeno, že tady je těch, těch 16, kdy ještě je to aktivní, ne, tady ano, tady je to aktivní a tady už to není aktivní a nevím, 
jestli je to kruhové kolem toho klece nebo čtvercové. Jestli můžu stát v rohu toho čtverce. Takže to ještě vyzkouším. E, teď to zase asi zrychlíme. Tak a začíná napínavá část, kdy se pokusím, můžu vylézt, kdy se pokusím zrušit všechny ty louče a prchnout dřív, než se tu nějací ti pavouci zjeví, což se mi asi tak snadno nepodaří. Už je tu. První se zjevil, už jsem otráven. Ano, ano. A teďka rychle. Poslední půl srdíčko, makej, makej, uteč, uteč, dělej. A... Tak. A teď, jestli jsem to udělal dobře, by měli pavoucí přijíždět až sem. Je tu a doufám, že neprojde skrz ten plot, který jsem tam dal. Tak, takže pavouci se tu hromadí. Výborné. Zdá se, že to zatím funguje. Železo. Výborně, počkejte se, všichni, oni mě sledují. Aha, mohl bych se najíst, mám poslední pouslidíčko, když mě něco kousne. Je to... Ano, to bylo ono, to mě kousl pavouk. <laughs> Příliš blízko. Hm. Tak rychle zpátky pro, pro věci. Hm. Tak. Znova stejnou trasou již po několikáté. Je to tak zatočené, že by určitě stačilo někde mnohem kratší cestu. Nakonec to bude přímo pod mou postelí nebo něco podobného. Ale to bych si musel spočítat. Nebo si přečíst souřadnice a porovnat. Tady... Myslím, že taky tady tato cesta není nejkratší, že tu chodím zbytečně oklikou. Mm -hmm. Takže zde. Tudum, tudum. A ano, dům. A tady zde. Jsou tam, ale doufám, že jsou všichni, že jsou všichni nachytaní v mém zařízení a žádný není venku. Jo, jo, jsou tady. <laughs> Ještě se k ním dostat. Já se tam, aha, já nemám ani ničím co prokopat. No, dělej. To dáš. Nekousejte pajonci, tak co už je vás tam víc, no postupně. Já si zatím přerovnám, než se naschromáždíte. Tak já si přerovnám svoje 
nářadí. Tady patří louče, tady patří luk. Tak to mám zhruba nachystáno. Tak co? Jak to jde? Hromadíte se? No tak hromadíte se, hromadíte. Ten rožek si odstraní. Nechci se jim tam hromadit, ještě jsem to mohl udělat jinak, nevadí. Tam jsou moje věci, tak já je tady posekám. Což později se bude dít automaticky. Ale dívejte, jak hezky dole přibývá zkušenost. Vezmu si ty věci, nevezmu, tak tady si vykopu, abych se k ním dostal, tak. A ještě si je nevezmu, oni jsou hloup. A já teď jsem se tady udělal pro pavouky díru. Stíhám, stíhám, fu. Tak. No pojďte, pojďte další. Měla by vás voda přinést. Pokud jsem dobře počítal. Co? Nic? Nevýhoda téhleté pasti je, že tady vlastně musím stát, aby ten, aby ten spawner byl aktivní. Ale už něco se blíží. Kousne mě, vyjde mu to. Asi jo, když to jim takhle blízko. Já bych to ještě upravil. Já se přepnu na míru milovnou obtížnost a ukážu vám ještě, jak to uvnitř vypadá. Pavouci jsou pryč. Takže nahlédneme do místnosti. Tak. Ještě je tu jedna. Výborně. Tak, teď je tu tma. Ona mi připlave. Eee, takže jak vidíte, pavouci se tu zrodí v té místnosti. Spadnou do vody. Voda je odveze tady dolů. Tady je odveze eee, voda do tunelu. Ještě se můžeme podívat na tunel přesný. Tunel vede tady, tam je voda v něm. A napojení dvou vod je uděláno takto. Jedna voda došáhne vlastně dosáhne sem, ale kdybych to dal druhou kostku vody, tak ona se rozteče proti té první a oni vlastně vytvoří proud, tady bude tady někde, všechno se bude schromažďovat tady prostřed, protože ze dvou stran tam poteče voda. Takže aby ta voda tekla jenom z jedné strany, tak je takhle udělaná, že tady sama končí, na těch osm, kam ona došáhne. Pak je tam dřevěná kostka, aby dřevěná kostka nášlapná, nášlapné dřevo, ale stejně by posloužilo na stěně, kdyby byl žebřík, nebo ta cedule, už jsme ji někde, myslím, použili. A tady je zase dána další kostka vody, která tady nemůže test, protože tady brání ta dřevěná nášlapná deska, tak zase teče, pokračuje tím dalším směrem dalších osm kostek daleko. A to už je ta voda, kterou vidíme tam, která je tam přiveze. Já si tady ty kostky můžu vyzvednout, aby se zase nedostanu ven, co? Je. Yeah. Tak to. Takže to zase zavřu. A celá ta stěna, všechny ty stěny musí být hladké, aby se nikde ti pavouci nezachytávali a na tom na té kleci jsou schválně tyhle kostky, aby žádný pavouk vlastně nemohl vzniknout tam a spadnout na tu klec a zůstat na kleci, abych opravdu všechny dostal do vody. Takže tak, ještě bych si to mohl dát sklo tady do těch míst a kontrolovat, jestli mi správně všichni odplouvají, ale snad ano. A tady se mi ještě nelíbí to zakončení, takže já to ještě upravím. Tady mi připravila ta, ta louč, která tam spadla do vody a já bych to udělal tak, že oni připlavou sem, to je v pořádku, ale, ale nějak se mi tu nahromadí, nebo že, to, že bych to ještě nechal. Já to zatím zkusím nechat a dám tady zpátky ten plot, jestli ono by to mělo být v pohodě. Nechám to tak. Ne. Ano. A tenhle pryč. Tak. Takže by se mi tady měli pavouci hromadit. Tak. Další krok bude automatické písty, které mi budou pomáhat. Já to teď přepnu zase na normální obtížnost, aby se pavouci začali rodit. 
A skočím si pro písty a zkusím vyrobit mačkadlo na ně. Takže zpátky na normální obtížnost. Já tu mám i věci na výrobu, už tam jsou, už se tam rodí. A už jsou tady, chtělo by se jim ven. A potřebuju ten rudit asi, no, potřebuju na výrobu pístů. No, jak to udělám? Já to tady umístím, bude jeden píst zde a druhý píst zde. To by asi šlo. Ale ještě to bude, au, zase mu to vyšlo. Byl jsem moc blízko. Bude hm. ideálně, když potřeba lepkavý píst. A na lepkavý píst si musím najít ještě jedny potvory. To jsou takové ty právě rosolovité želé věci, které tam někde byly slyšet za zdí. Takže myslím si, že mi čeká teď výprava zase tam do podzemí a poslouchat u zdí, kde se vyskytují tady ti. Oni jsou slyšet takovým plop plop zvukem, jak tam poskakují, takže je zkusím najít, zabít a získat z nich jejich sliz, který se pak použije jako lepidlo na lepkavý píst. A uvidíte později, proč potřebuju lepkavý píst. Tady jsem to nějak zazdil. Pavouky si tu nechám zatím hromadit, ať mám nějakou zásobu. A teď odkud jsem přišel? Možná odsud. Ano, takže se teď chci vrátit, tady ne, že, ne, budu muset ještě víš, takže jinak ještě, e, zatím se rozloučíme, já půjdu hledat lepkavce a že najdu, tak začneme příští díl, takže se mějte.